ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഓൺലൈൻ ജോക്ക് ബോർഡ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡെസിമൽ മെത്തേഡ്സ് ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഏഴാം ക്ലാസ്സിൻ്റെ അഞ്ചാമത്തെ ചാപ്റ്റർ പതിനാറ്റ് നമ്മൾ പാർട്സ് ആണ് അതായത് ഫ്രാക്ഷൻസ് സോറി ഡെസിമൽ നമ്പേഴ്സിൻ്റെ ഡിവിഷൻ ആണ് നമ്മൾ ഈ ഈ ഒരു പാട്ട് തൊട്ട് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇതുവരെ നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആയിരുന്നു മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഓപ്പറേഷൻസും ഒക്കെ ആയിരുന്നു നമ്മൾ കണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പോൾ പേജ് നമ്പർ സെവൻറ്റി സെവൻ ആണ് പാർട്സ് എന്നാണ് ഹെഡിങ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പാർട്സ് ഓക്കെ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഓരോന്ന് സോൾവ് ചെയ്ത് നോക്കാം ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ തന്നെ ഒന്ന് രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ചെയ്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് പേജ് നമ്പർ സെവൻറ്റി എയ്റ്റിലുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസ് നമുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്ന ഇവിടെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എ ടെൻ മീറ്റർ ലോങ് റോപ്പ് ഈസ് കട്ട് ഇൻ ടു ടു ഈക്വൽ പീസസ് ഹൗ ലോങ് ഈസ് ഈച്ച് പീസ് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം പത്ത് മീറ്റർ നീളമുള്ള ഒരു റോപ്പ് അത് രണ്ട് തുല്യ ഭാഗങ്ങളാക്കി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഓരോന്നിൻ്റെയും ലെങ്ത് എത്രയാണ് പത്ത് മീറ്റർ ആണ് രണ്ട് തുല്യ ഭാഗങ്ങളാക്കുമ്പോൾ പത്തിനെ രണ്ട് കൊണ്ട് ഹരിച്ചു കഴിയുമ്പം ആൻസർ ഫൈവ് മീറ്റർ എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ ഇനി ഇവിടെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് വാട്ട് ഇഫ് ദ റോപ്പ് ഈസ് ടെൻ പോയിൻറ്റ് ഫോർ മീറ്റേഴ്സ് ടെൻ പോയിൻറ്റ് ഫോർ മീറ്റേഴ്സ് ആണ് റോപ്പിൻ്റെ നീളമെങ്കിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഇതിൻ്റെ ടു ഈക്വൽ പാർട്സ് ആ ഈച്ച് പീസിൻ്റെ ലെങ്ത് എങ്ങനെ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം അതാണ് നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അമ്മ അപ്പം നമുക്കിവിടെ ടെൻ പോയിൻറ്റ് ഫോറിൻ്റെ പകുതിയാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് കാരണം അതായിരിക്കും ഓരോ പീസിൻ്റെ ലെങ്ത് എന്ന് പറയണത് ഇനി ടെൻ പോയിൻറ്റ് ഫോറിൻ്റെ പകുതി കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ ടെന്നിൻ്റെ പകുതി ഫൈവ് ആണ് നമുക്കറിയാം അല്ലേ അപ്പോൾ ടെന്നിൻ്റെ പകുതി ഹ ഫൈവ് ആണ് ഇനി ഇവിടെ ഒരു പോയിൻറ്റ് ഫോർ അല്ലേ ഉള്ളത് അപ്പോൾ പോയിൻറ്റ് ഫോറിൻ്റെ പകുതി പകുതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹാഫ് ഹാഫ് ഓഫ് പോയിൻറ്റ് ഫോർ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം അല്ലേ കാരണം ഇവിടെ ഫൈവ് ആണ് ഈ ഫൈവ് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള നമ്പർ എത്രയാണെന്നാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം ഫോറിൻ്റെ പകുതി ടു ആണ് അപ്പോൾ ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ടു ആയിരിക്കും ആൻസർ വരുന്നത് ഇനി അത് എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ടീച്ചർ പറയുന്നത് ഹാഫ് ഓഫ് പോയിൻറ്റ് ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫോറിൻ്റെ പകുതി കണ്ടുപിടിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ബൈ ടു ഹാഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ബൈ ടു ഓഫ് പോയിൻറ്റ് ഫോർ എന്നാണ് വരുന്നത് വൺ ബൈ ടു ഓഫ് ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് വൺ ബൈ ടു ഇൻറ്റു പോയിൻറ്റ് ഫോർ എന്ന് വരും അപ്പം വൺ ബൈ ടു ഇൻറ്റു ഇനി പോയിൻറ്റ് ഫോറിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഡെസിമൽ ഫോമിൽ എഴുതാം ഫോർ ബൈ ടെൻ എന്ന് കൊടുക്കാം അല്ലേ അപ്പോൾ ഫോർ ബൈ ടെൻ എന്ന് കൊടുത്ത് കഴിയുമ്പം പോയിൻറ്റ് ഫോറിൻ്റെ ഫ്രാക്ഷണൽ ഫോമായി ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ഇൻറ്റു ഫോർ ഫോർ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ഇൻറ്റു ടെൻ ട്വൻറ്റി ഇനി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇതിനെ നമുക്ക് ഫോറിനെ ട്വൻറ്റി വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം അപ്പോൾ നമുക്കിതിനെ കട്ട് ചെയ്യാം കട്ട് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ മേളിലും താഴെയും നമുക്ക് ടു വെച്ചിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം അല്ലേ ഫോറിനെ ടു വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ എത്ര വരും ടു വരും ടു ഇൻറ്റു ടു ആണ് ഫോർ വരുന്നത് ഇനി ട്വൻറ്റീനെ ടു കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ടു ഇൻറ്റു ടെൻ ആണ് ട്വൻറ്റി വരുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കിത് ടു ബൈ ടെൻ എന്ന് കിട്ടും ഈ ടു ബൈ ടെൻ എന്ന് പറഞ്ഞാലോ അപ്പോൾ ടുവിനെ ടെൻ വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സ്ഥാനം മാറി ഡെസിമൽ കൊടുക്കണം അപ്പോൾ നമുക്ക് പോയിൻറ്റ് ടു എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ നമ്മളിത് എന്താ കണ്ടുപിടിച്ചത് ഹാഫ് ഓഫ് പോയിൻറ്റ് ഫോർ അല്ലേ പോയിൻറ്റ് ഫോറിൻ്റെ പകുതി പോയിൻറ്റ് ടു എന്ന് കിട്ടി അപ്പോൾ നമുക്ക് ലെങ്ത് ഓഫ് ഈച്ച് പീസ് എത്ര കിട്ടും ടെൻ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ആയിരുന്നു ആ റോപ്പിൻ്റെ ഫുൾ ലെങ്ത് ഇനി ഇതിൻ്റെ ലെങ്ത് ഓഫ് ഈച്ച് പീസ് ലെങ്ത് ഓഫ് ഈച്ച് പീസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഈ ടെന്നിൻ്റെ പകുതി ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ഫോറിൻ്റെ പകുതി നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു പോയിൻറ്റ് ടു അപ്പം നമുക്ക് ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ടു മീറ്റേഴ്സ് എന്ന ആൻസർ കിട്ടും ഓക്കെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിനകത്ത് അത് സോൾവ് ചെയ്ത് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ലെറ്റ്സ് ലുക്ക് അറ്റ് അനദർ പ്രോബ്ലം ഓക്കെ അപ്പം അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് എ സ്ക്വയർ വാസ് മെയ്ഡ് വിത്ത് എ കോഡ
ഈ പോയിൻ്റ് എയ്റ്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർ എന്നുള്ളതിനെ ടീച്ചർ ഇതേപോലെ എഴുതുവാണ് വൺ ബൈ ഫോർ ഓഫ് പോയിൻ്റ് എയ്റ്റ് എസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്ത് വരും വൺ ബൈ ഫോർ ഇൻറ്റു ഇനി പോയിൻ്റ് എയ്റ്റിന് പകരം നമുക്ക് ഫ്രാക്ഷൻ ഫോം എഴുതാം എന്ത് എഴുതാം എയ്റ്റ് ബൈ ടെൻ എന്നാക്കാം അല്ലേ അപ്പോൾ വൺ ബൈ ഫോർ ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് ബൈ ടെൻ എന്ന് വന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർ ഇൻറ്റു ടെൻ എന്ന് എഴുതുക ഇപ്പോൾ ഫോർ ഇൻറ്റു ടെൻ ടീച്ചർ ഫോർട്ടി എന്ന് എഴുതാത്തതിൻ്റെ കാരണം നമുക്ക് ഈ ഫോറും ഈ എയ്റ്റും ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്യാം അതായത് വൺ ഫോർ സാർ ഫോർ ഫോർ ടു സാർ എയ്റ്റ് അപ്പോൾ മിച്ചം എന്ത് വരും വൺ ഇൻറ്റു ടു ടു ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ ഇൻറ്റു ടെൻ ടെൻ എന്ന് വരും ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു ഡിവൈഡ് ബൈ ടെൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഈസ് പോയിൻറ്റ് ടു എന്ന് കിട്ടി അതായത് നമുക്ക് പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റിനെ നാലായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ പോയിൻറ്റ് ടു എന്നാണ് ആൻസർ കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ട്വൻറ്റി ഫോറിനെ ഫോർ വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ സിക്സ് ഫോർ സാർ ട്വൻറ്റി ഫോർ അപ്പോൾ സിക്സ് എന്ന് കിട്ടി ഇനി പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റിനെ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റിനെ ഫോർ വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കിവിടെ എത്രയാണ് കിട്ടിയത് പോയിൻറ്റ് ടു എന്നും കിട്ടി അപ്പോൾ സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ടു എന്നാണ് നമുക്കിതിൻ്റെ ആൻസർ വരുന്നത് അതായത് ഈ സ്ക്വയറിൻ്റെ ഓരോ സൈഡിൻ്റെ ലെങ്ത് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ടു മീറ്റേഴ്സ് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ടു മീറ്റേഴ്സ് അങ്ങനെയാണ് ഓരോ സൈഡും കിട്ടുന്നത് അപ്പം ഇവിടെ ശ്രദ്ധിച്ചോണം കാരണം നമുക്ക് ഈ ടെന്നിൻ്റെ മൾട്ടിപ്ലായിട്ട് കിടക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്കിതിൻ്റെ ഡെസിമൽ ഫോമിലേക്ക് മാറ്റാനായിട്ട് എളുപ്പമുള്ളത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ടീച്ചർ ഇവിടെ ചെയ്തപ്പം എന്ത് ചെയ്തില്ല ഫോർ ഇൻറ്റു ടെൻ ഫോർട്ടി എന്നാക്കിയില്ല ഇനി ഫോർട്ടി എന്നാക്കി നിങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഫോർട്ടി എന്നാക്കി പോയാലും ടീച്ചർ പറയാം അതായത് വൺ ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർ ഇൻറ്റു ടെൻ ഫോർട്ടി എന്ന് വന്നു അപ്പം നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതിനെ ഇപ്പം നമ്മൾ ഇതിനെ ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ ടു വെച്ച് കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ടു ഫോർ സാർ എയ്റ്റ് എന്ന് കിട്ടും ടു ടു സാർ ഫോർ എന്ന് കിട്ടും ഇവിടെ സീറോ വരും ഈസ് ഈക്വൽ ടു പിന്നെ നമുക്കിതിനെ ടു വെച്ച് കട്ട് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ടു ടു സാർ ഫോർ ടു ഇൻറ്റു ടെൻ സാർ ട്വൻറ്റി അപ്പോഴും നമുക്ക് ടു ബൈ ടെൻ എന്ന് തന്നെ കിട്ടും ഈ ടു ബൈ ടെൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പോയിൻറ്റ് ടു തന്നെയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ പല രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാം ഒറ്റ രീതിയിൽ മാത്രമല്ല ഒറ്റ രീതിയിൽ മാത്രമല്ല ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഇനിയും നിങ്ങൾക്ക് വേറെ മാർഗങ്ങൾ ഇതിന് ഉണ്ടാകാം ഓക്കെ അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിനകത്ത് ഇതൊക്കെ സോൾവ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസ് തന്നെയാണ് പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇനി പേജ് നമ്പർ സെവൻറ്റി സെവനിൽ തന്നെ ലാസ്റ്റ് വേറൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ഇതിനകത്ത് കുറച്ചുകൂടെ വ്യത്യാസമുണ്ട് എ സ്ക്വയർ വാസ് മെയ്ഡ് വിത്ത് എ കോഡ് ഓഫ് ലെങ്ത് ട്വൻറ്റി ത്രീ പോയിൻറ്റ് ടു സെൻറ്റിമീറ്റേഴ്സ് ഒഡിസൽ ലെങ്ത് ഓഫ് എ സൈഡ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു വശത്തിൻ്റെ ലെങ്ത് എത്രയാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് നേരത്തെ തന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഒരു സ്ക്വയർ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതൊരു സ്ക്വയർ ആണെങ്കിൽ ഈ സ്ക്വയറിൻ്റെ ഫുൾ പെരിമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഈസ് തന്നിട്ടുണ്ട് ട്വൻറ്റി ത്രീ പോയിൻറ്റ് ടു സെൻറ്റിമീറ്റേഴ്സ് ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഓരോ വശത്തിൻ്റെയും നീളം കണ്ടുപിടിക്കണം ഓരോ വശത്തിൻ്റെയും നീളം കണ്ടുപിടിക്കണം അതാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു പ്രശ്നമുള്ളത് എന്താണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു പ്രശ്നമുള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ലെങ്ത് ഓഫ് എ സൈഡ് അപ്പോൾ ഒരു സൈഡിൻ്റെ ലെങ്ത് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആ ഈ ട്വൻറ്റി ത്രീ പോയിൻറ്റ് ടുവിനെ എത്ര വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം ഫോർ വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം കാരണം ഫോർ ഫോർ സൈഡ്സ് ആണ് സ്ക്വയർ ആണ് നേരത്തെ ചെയ്ത പ്രോബ്ലം പോലെ തന്നെ ഫോർ വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം ഈ ട്വൻറ്റി ത്രീ പോയിൻറ്റ് ടുവിന് പക്ഷേ ഇവിടെ ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ട്വൻറ്റി ത്രീനെ നമുക്ക് ഫോർ വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഡയറക്റ്റ് നമുക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റത്തില്ല നമ്മൾ നേരത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അതൊക്കെ ട്വൻറ്റി ഫോർ ഒക്കെ വരുമ്പോൾ ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർ ചെയ്താൽ ഡയറക്റ്റ് നമുക്ക് കിട്ടുമായിരുന്നു പക്ഷേ ഇവിടെ നമുക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പം നമുക്കിതിനെ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പായിട്ട് എങ്ങനെ എഴുതാം ആ ടീച്ചർ ഇതിനെ ട്വൻറ്റി ത്രീ പോയിൻറ്റ് ടു ഡിവ
അപ്പം അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഈ ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി ടുവിനെയും ഫോറിൻ്റെ മൾട്ടിപ്ലായിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റുമോയെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പം അതറിയാൻ വേണ്ടി ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി ടുവിന് ഫോർ വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ടു സിക്സ് ഫോഴ്സ് ആ ട്വൻറ്റി ഫോർ ആണ് അപ്പോൾ അത് പറ്റത്തില്ല ഫൈവ് ഫോഴ്സ് ആ ട്വൻറ്റി ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ ത്രീ വരും ഈ ടു എടുത്ത് എഴുതി കഴിയുമ്പോൾ തേർട്ടി ടു വരും അപ്പോൾ എയ്റ്റ് ഫോഴ്സ് ആർ തേർട്ടി ടു എന്ന് വരും അപ്പോൾ എന്ത് വന്നു ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് എന്ന് വന്നു അല്ലേ അപ്പോൾ ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ഫോർ ചെയ്യുമ്പോൾ ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി ടു കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ടീച്ചർ ഇവിടെ ഫോർ ഇൻറ്റു ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് എന്ന് എഴുതി എന്തിന് പകരം ആ ഈ ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി ടുവിന് പകരം ഫോർ ഇൻറ്റു ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് എന്ന് എഴുതി ഈ സീക്കൾ ടു ഇവിടെ ശ്രദ്ധിച്ചോണം ഇവിടെ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും പി ഫോറും ഈ ഫോറും നമുക്ക് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം കാരണം എന്നാൽ ഫോർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ആണ് കിട്ടുന്നത് ഇനി ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടെൻ എന്ന് വരുമ്പോൾ എന്നാ വരും ആ ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റിന് ടെൻ വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സ്ഥാനം മാറി ഡെസിമിൽ കൊടുക്കണം അതായത് ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ഇവിടെ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയിരുന്നല്ലോ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ അപ്പം നമുക്ക് ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് കൊടുക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ വരുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചേ നമ്മളിപ്പോൾ ഇതാ ചെയ്ത അപ്പോൾ മൂന്ന് പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്തത് മൂന്നെണ്ണവും മൂന്ന് രീതിയിലായിരുന്നു അല്ലേ മൂന്ന് മൂന്ന് പ്രോബ്ലംസ് മൂന്ന് രീതിയിലായിരുന്നു ആദ്യത്തത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ടായിരുന്നു രണ്ടാമത്തെ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോഴും ഫോർ വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നു അല്ലേ അടുത്ത മൂന്നാമത്തെ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ത്രീ പോയിൻറ്റ് ടുവിനെ നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് ഡെസിമൽ ഡിവിഷൻ ചെയ്യുമായിരുന്നു അപ്പം ഇവിടെ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ഇവിടെ ചില സ്റ്റെപ്പുകളിലൊക്കെ ഓർത്തോണം അപ്പോൾ നമ്മൾ വൺ ബൈ ഫോർ ഇൻറ്റു ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി ടു ഡിവൈഡ് ബൈ ടെൻ എന്നാക്കി അതിനുശേഷം ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി ടു ബൈ ഫോർട്ടി എന്ന് വന്നു എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു ആ ഫോറിൻ്റെ മൾട്ടിപ്ലായിട്ട് ഡിനോ സോറി ടെന്നിൻ്റെ മൾട്ടിപ്ലായിട്ട് ഡിനോമിനേറ്ററിനെ എഴുതി അപ്പോൾ ടെന്നിനെ സോറി ഡിനോമിനേറ്ററിനെ ടെന്നിൻ്റെ മൾട്ടിപ്ലായിട്ട് എഴുതി കഴിഞ്ഞപ്പം എന്ത് കിട്ടി നമുക്ക് ആ ഫോർ ഇൻറ്റു ടെൻ എന്ന് കിട്ടി അപ്പം മുകളിലത്തെ നമുക്ക് അതേപോലെ തന്നെ ഫോറിൻ്റെ മൾട്ടിപ്ലായിട്ട് എഴുതാൻ വേണ്ടി ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി ടുവിനെ ഫോർ വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ഫോർ ഇൻറ്റു ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് വന്നു ഇനി ന്യൂമറേറ്ററിലും ഡിനോമിനേറ്ററിലും സെയിം നമ്പർ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കതിനെ ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം അത് തമ്മിൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പം വൺ എന്ന് കിട്ടി ദെൻ ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടെൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്നും കിട്ടി അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ആ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഒരു പ്രോബ്ലം അവിടെ കിടക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് അതുകൂടെ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടി ഉണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് തേർട്ടി ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫോർ കിലോഗ്രാംസ് ഓഫ് റൈസ് വാസ് ഡിവൈഡ് ഈക്വലി എമങ് എയ്റ്റ് പീപ്പിൾ ഹൗ മെനി കിലോഗ്രാം ഡിഡ് ഈച്ച് ഗെറ്റ് ഓക്കെ അതായത് തേർട്ടി ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫോർ കിലോഗ്രാം അരിയാണ് ടോട്ടലി ഉള്ളത് അത് എട്ട് ആളുകൾക്ക് തുല്യമായിട്ട് വേദിച്ചു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഹൗ മെനി കിലോഗ്രാം ഡിഡ് ഈച്ച് ഗെറ്റ് അതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് റൈസ് ഈച്ച് വൺ ഗെറ്റ് എന്ന് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കണം ആ ആകെയുള്ളത് തേർട്ടി ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫോർ കിലോഗ്രാം ആണ് അതിനെ എത്ര ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം എയ്റ്റ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കിതിനെ എങ്ങനെ ചെയ്യാം തേർട്ടി ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഡിവൈഡ് ബൈ എയ്റ്റ് എന്ന് എഴുതാം ഇങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് നല്ല സംശയം വരും അപ്പോൾ ഇതിനെ എന്താക്കണം വൺ ബൈ എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു തേർട്ടി ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ടീച്ചർ ഇവിടെ വൺ ബൈ എയ്റ്റ് ഓഫ് ത്രീ തേർട്ടി ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫോർ എന്നുള്ളത് എഴുതിയിട്ടില്ല ഡയറക്റ്റ് തന്നെ വൺ ബൈ എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു തേർട്ടി ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫോർ എന്നാക്കി ഈ സീക്കൾ ടു വൺ ബൈ എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ഇനി തേർട്ടി ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫോറിനെ എങ്ങനെ ഡെസിമൽ ഫോം ഫ്രാക്ഷൻ ഫോമിലാക്കാം മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാല് ബൈ പത്ത് എന്നാക്കാം അല്ലേ ഇപ്പം ഈ സീക്കൾ ടു ഇതിനെ എങ്ങനെ എഴുതാം എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ടെൻ എന്നാണ് ഡിനോമിനേറ്റർ വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഡിനോമിനേറ്റർ എപ്പോഴും നമുക്ക് ടെന്നിൻ്റെ മൾട്ടിപ്ലായിട്ട് കിട്ടുന്നതാണ് നല്ലത് അപ്പോൾ ന്യൂമറേറ്റർ വരുമ്പം ഈ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി ഫോർ എഴുതുന്നതിന് പക
ടോട്ടൽ ഒന്ന് രണ്ട് നാല് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ ചെയ്തു അപ്പോൾ നാല് ക്വസ്റ്റ്യൻസും നാല് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള രീതികളിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ഇതിനെല്ലാം നമ്മൾ എന്താണ് ഡിവിഷൻ ഫോമിൽ കൊണ്ടുവന്ന് അതുപോലെ തന്നെ അതിനെ ഡിനോമിനേറ്ററിന് അതായത് നമ്മൾ ഫ്രാക്ഷൻ്റെ മുകളിൽ എഴുതുന്ന ന്യൂമറേറ്ററും താഴെ എഴുതുന്ന ഡിനോമിനേറ്ററും അപ്പോൾ ഡിനോമിനേറ്ററിനെ ടെന്നിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ ആയിട്ട് തന്നെ നിർത്തിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു ആ അത് ബാക്കി നമ്പേഴ്സിന് ന്യൂമറേറ്ററിനെ അതുപോലെ തന്നെ കൊണ്ടുവന്നു എന്നിട്ട് നമ്മൾ ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് ചെയ്യുവാണ് ചെയ്തത് ഇനി നമുക്ക് പേജ് നമ്പർ സെവൻറ്റി എയ്റ്റിൽ ഒരു അഞ്ച് പ്രോബ്ലംസ് കൂടി ഉണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ആൻസറുകൾ ചെയ്യാം അപ്പം അതിന് മുമ്പ് നിങ്ങളത് ചെയ്ത് നോക്കുക കേട്ടോ അപ്പം നമുക്കതിൻ്റെ പ്രോബ്ലംസ് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് കാണാം അപ്പം അതിന് മുമ്പ് തന്നെ നിങ്ങളതൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാനായിട്ട് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കാം ഓക്